Kumusta kayo ka sa Duwatek nga agkakadwa tayo. When agkakadwa tayo tapno itid tayo iti panagyaman tayo kena po Diyos. Itid tayo kakapsat na jerangsak tayo. Gapo kadig iti inadadal tayo. Nga naglabas nga siyam nga lessons kat binukil na kakapsat na jay si Bibiag a panagpamati tayo kini po Diyos. Agyaman tayo kakapsat ag si Puta na ito'y naituding nga oras a panagkakadwa tayo. Insagot man ni Apo Diyos kada tayo. Pag-check na kadwa tayo ni Apo Diyos ikata. Babaen iti Santong Espiritu. Tatikunana ni Apo Jesus, where there are two or three nga iti panggap na kakapsat, ket dayawin da iti Diyos, iti inkarina, makiadda akto kadakwada. Kitagyaman tayo kakabsat na iti panag-progress, panagtultuloy, iti panagadal tayo, iti leksyon tayo. Nakita tayo kakabsat. Babaen iti libro, iti salmo, dagitsay nga kinapateg, iti sao ni Apo Diyos. He is a covenant God. Kit no isuna nagkari, kit pasit ka kalejay akarina. Kapsat ko, umay ken ka. Iti bendisyon nga kayat ng ngaited. Anya tirukod na, yin bagana ni Ari David, my cup runneth. Ang tultuloy ka kapsat nga itin tayo iti panagyaman ka na Apo Diyos. So nga dawatek nga agkararag tayo. Bindito man Diyos, amaming na dapat sa dilangit. Anyan nga gundaway, nga kanayon nga ayabanda ka. Nakasagana ka, agsipod ka da kami, digiti anak mo, babae ka na lahi. Nagtarigagay mo Diyos, nga itid, digiti kasasayaatan nga bendisyon. Iti bendisyon, iti panaka mo. <clears throat> iti bendisyon o apo. Nga babaen iti sa om, maiyasidag kami iti arpad, iti kinaman ng asim, yan iti kinaman ng gaya. Dawatin mi amang iti santo ng espiritu, iti mangidalan, iti panaginan. Bindisyonan na kami, iti naganda po ng Jesus. Amen. At data yung kakapsat, iti lesson number 10. Iti title na, Lessons the past at adal iti na palamas. At dahil kakapsat iti kang kantain tayo in the church iti title na kahit Remind Me Dear Lord. Anya dahil siya yung ibaga dahil ito yung nakanta. Anya dahil siya kaya tayo nga ipalagip ni Apo Diyos ka dahil Remind Me Dear Lord, Dedi kanta ko, Where I have been, Dedi ay naglabasan tayo. Kaya't kaya tayo mo'y kakapsat na ipalagip ni Apo Diyos ka na tayo. Dedi ay plano na nga agpaay ka na tayo. Saan laing nga itiag na maapanagbiyan? Nudikit di day, jay ag nanayon abiyag. Iji pagarian na, iji langit. Lessons of the past. Iti pasit nga mayuro kakabsat kat masarakan iti Psalm 78 verses 3 and 4. Nay surat kat basahin tayo. Which we have heard and known. And our fathers have told us, we will not hide them from our their children, telling to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He has done. 
Dito ay adalen tayo kamsa. It is the history of Israel. Ada dito ay history. Dito ay kat historia nga iti sentro na kat ni Apo Jos. No anya iti inaramid ni Apo Jos iti ilina nga Israel. Particularly ng tili ni Apo Jos, because Israel was chosen. Nang tili ni Apo Jos, kaya't kaya na ngadayjay apan ang tili na may sa kamsat ng mangtud mut kada tayo iti inspiration, mangtud mut kada tayo kada gyatalay sika. Pinili na kami ni Apo Diyos. Gaputa pinili na kami ni Apo Diyos. Kitain tayo iti naglabas iti Israel. Ngayon iti Israel katong sa nagsukir. Iti pa nagsukir na saan na nga inaramid de gipasit na kadaya tulang. Remember, in a covenant, there are two parties. Ni Apu Jos ken iti Israel. In bagana ni Apu Jos siya ket adda iti ingkari. Sumbat iti Israel. Apu aramiden mi iti kayat mo. But Israel became disobedient. Pinalubusan ni Apu Jos kakapsa. Nga magna, dahi inadar tayo agangan na at adaga, strange land. Ijay nga strange land, iti chapter, iti historia ti Israel. The worst was, they became captive for more than 400 years in the land of Egypt. Ngayong kas, dahi inadar tayo kakapsat, ni Apo Diyos in Karina, I will rise. Bumangon na. Tapay saan na akayat na kitaan na dya pinili na, pinayat na, binendisyonan na, na anak na, na agrigrika. You must understand, as a father, as a father, Awan iti ama nga kayat na nga kitain na ti anak na agrika. Numabaling kakapsat, dahi jay kakaisuna, o sarap dahi jay ilokano tayo, dahi jay kakaisuna nga inurumong mo, nga ang paay kumakyan ka. Itid mo nga ang paay kadagitan na. I'll give you an example. As a family, we never had a brand new car until the mikaduang anak ni ni Ian gave us that brand new Isuzu Sportivo. Idi ka kapsat nga iti logan ni logan ko akas mga may sa nga pastor. Ninaganak kakawsat iti maroon, Toyota maroon, tapay maroon, runo, daan. Pinabaro, it was only repainted, but actually it is a very old car. May sangal daw ko na na di inaunami, dadi ko na na, di mo mula sukatanin na itilugam mo, at adumutin iti papa mo, di mekaniko, di talyer. And my son got the meaning of a father's love. Kuna ka anak kuna na kagatang ng kuman ore no Mercedes Benz. No amin ng sapul ko ang paay kanya ng magda kayo mga ang kakabsan. Ng isu iti pangiti dan ni iti kasasaya atan ng ang paay kanya. You understand? Je ama, 
itid na dede ka sa sayaatan na apay ti anak na. Saan kakabsa? Nga kabailan iti Diyos na itaan dede di anak na nagsag sa gaba. So he promised I will rise. Kit kuna na iyaon kay to manipod ka dito pan nakaadipan niyo. Kit ipan kay to ijay daga an ikari. That promised land is chosen by God to be the home of His chosen people. They jay saan amarukod na ayat. The unfathomable mercy nga ti Diyos inted na iti Israel pinakawan na insublina. Isu kakamsat iti sentro iti adalin ta itata. Lessons for the past. Iti lesson tayo kat ang taray kakamsat Ijay Salmo 78, 778. Kitaan tayo, digijay nga inaramid ni Apo Diyos, lessons of the past. Nga kaya't itisalmista, nga ipalagit, kadagit Israel. Sakbay iti panagadal tayo kakamsat, iti Psalm 78. Kunana ni Ellen White in Life's Sketches, page 196. We have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history. Awan kakabsat itipagbukan tayo. Mrs. White told this As the church started, personally, they tamit ibagbagak. Idi kaduami digiti trabaho. God has led us in the past. Gaputa ni Apo Dios in dal dalan natin itinaglabas. Awan iti pagbut ng tayo. Iti masakayan. Anya kakabsat. Iti maadal tayo lessons of the past. Iti Psalm 78. Iti verse 72. Kuna na ti salmista. So he shepherd them according to the integrity of his heart and guided them by his skillfulness of his hands. Sintro iti history kit ni Apo Diyos. Kit ko na tinasturan na ida, inpastor na ida. Amayan nutok kagapsat, de chay puso na. Indalan na, gapu iti imana. Dito'y Psalm 78. Ibagang iti salmista, there are lessons of the past that we as a nation must understand. Kaya't na nga ipalagit kakamsat, iti Israel, babain iti may isa nga pangari. And I would advise you, kalpasan iti panag-inadal tayo kakamsat, go to your Bible, read Psalm 78 again. Read the verses through and through. Taapay ka kapsa. At da iti kayat nga ibaga iti salmista. Isu iti inkantana iti verses 7 and 8. That they may set their hope in God and not forget the works of God. But keep His commandments. And that they may not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that did not see, set their hearts aright, whose spirit was not 
faithful with God. In Danan, the two salmista, it is nation, it is Israel. In palagip na, the giti dat dat lag, the miracles na inaramid ni Apo Diyos, tapnong day chay apanggap na, deliverance, iti inbaga na I will rise. Siya iti mangi salakan kenta. Siya iti mangi yaun kenta. Manipun iti panlaka adikan niya. Iti inaramid ni Apo Diyos. Iti nga inbaun na ni Moses ken ni Aaron. Kat idi saan nga palubusan iti paraon. Iti ili ni ang Diyos nga rumor. God taught the Pharaoh and the Egyptians no sino isuna. He gave one flag may sanga saplit inggana ijemeka sanga pulo asapu. One after the other. Iti dat-dat lag kakamsan. No agsipngit, no nagsipngit, iji. Pasit dagiti ayang dagiti hipsyos. Although Egypt is a nation, and inside Egypt was Israel, agsipngit, nagsipngit, Dagiti, babbalay, iti hipsos. Ngayon, dagiti babbalay, iti Israel, ang dalawag na. Imay kakapsat, dagiti na tumang na tumang asapli. Nagsagaba, dagiti, iti hipsos. Ngayon, iti Israel. Saan? I'll give you an example. When God turned water into blood, Dei je danong iti hipsyos nagbali na dara. Ngayon je danong iti Israel balin na danong. I always remind this no adadalan ni kakapsat iti seven last leg. Iti seven last leg iti revelation. May isinang ton dagiti sa santos. Sino dagiti sa santos? Revelation 14 verse 12. Dahil ito itikinanos ng ito sa santos na sa limit-mitan dati bilbilin ni Apo Diyos ken at dati pamati. They will be separated from the wicked, from the lowless people. Umayas ito as a plea. In Revelation it is 7 last time. It's Egypt. It is 10. Kit kas di inaramid ni Apo Diyos kakamsat. In Chay Egyptio, may sakadig iti sakit. Tidanong ang balinadara. No siya akbabain iti parapor ni Apo Diyos. Kit umay to na Chay Akaruba. Ang pakpakasi. Kapsat ko na na mawaw kami. Awan to ko sa rinili as ang kapamilyaan. Ikan na kami man ititanong. Apanak ka kapsat iji karamba. Apanak iji water dispenser. The water there is pure. Ikak ka kapsat iji ay may isa agalon as ang kapamilyaan na maroon. Pinunok iti distilled water. Imagine, just imagine, the pure water na agapu iti ima. Intunno iyalatiw ko kat awaten kakabsat na iti karuma. The moment he holds on the container na ayan na iti danong, that water will turn into blood. It was very clear in Egypt. 
Adda iti pure water ti iti rice. Adda iti danum nga nagbalin adara. Saan ka kapsat nga lima ka iti puso iti baby ari? So God said, dahito iti ultimatum mo. Kinatungtong na kapsat ni Moses kipo na naibagam ka dagiti anak ni Israel. Nga dahito yung aldaw, mamisagana da iti maysa na kordero wala. Parchin da dahito yung kordero, tayain da dahito yung dara na. Kit babaen da yung nga dara, ikabil da yung ibautan, dorpos, itat arwangan iti tunggal balay. For that night, the angel of death, umay to kakamsat iti Egypt. Remember, Israel was in Egypt, but because of the blood on the Lamb. I'll repeat, Israel was in Egypt, but because of the blood of the Lamb. The angel passed over. Kadegitoy na anak na. Simrak daytoy na anghel ni patay. Kadegiti pagtaengan, dagiti Egyptus, from the king, the pharaoh, in Ghana iti kanunubuan ni Egyptus, the firstborn in the family died. In Jai Balay ti Israel, there was happiness, there was thanksgiving. In Jai Palasyo, di ba Balay iti Egyptus, at dahi iti pa nagdong-dong hao. Then we know, tayo nung salaysay ni Salmista, kaya't pinalubusan ti Ari. Agrangsa, dakrangsa, nakawa, na ito din na jay freedom, uya-uya. Yung didam mo, dati dati sa panggap ti Farao. Apan na nga kamakaman isuda. God made His power again be revealed. Kuna na ti salmista, ti Diyos na ki Adda iti Israel, akas may sa ngamunmon a pillar of cloud, agbalin alinong da, iti aldaw. Kada di munmon, the pillar of cloud, agbalin a silaw da, iti rabi. They walk and walk towards Canaan. Pagamula nga ng mga ganda, at dan ti dararudur di likod ng da. On the right, on the left, were high mountains. At their back, isuka ka sa the pursuing armies of Egypt na ipanguluan da di ari. In front, isu di dakil abaybay the Red Sea. The miracle happened. Punanan ni Apo Diyos kay ni Moses, ingatom dahi ta sa rupod mo. And God parted, dinisngay, pinagsina ni Apo Diyos kagamsa. Dahi dyan nalang baga ng abaybay. Nagna dagi ti Israelitas, itinamaga adaga. When the last of the Israelites was on the other bank, at the two groups at the city, armada iti Egypt. At the two day jay na kuskul na ulap. And on the right timing, idin nga nakabala si when they last ng Egyptian, Israelites. Ng matu, day jay na ulap. And King Pharaoh and his army pursued them. Idi ng adada, Ijeting nga itibaybay. Kuna na ni Apo Diyos kay ni Moses. Moses, lift up the rod. Nagsubli, dahi dyan nga baybay. It became the watery grave of the enemies of Israel. Bimalasi na ko sa nagkangkantada. Dahi dyan ti ibagbaga ito yung the song of Moses. Panagyaman da, panagkangkantada. 
Yung mapagdiit nga dadya kang tada, tada ti kasapulan da. Nga kasapulan da, da naun. Nakakita da. There is so an oasis. It's a desert na makikita ka kamsa tigiti anti kay kayo. It is a sign nga da iti ubog. At da ubog. At da da naun. Mawaw di gito yung Israelitas kay kini. Nga Inumanda da dyan na dami. The moment the water entered into their lips, into their mouth, impuso da. Because the water was very bitter. At da gamin iti kayo, iti arubayan da ito yung dami. Da dyan na kayo, mara. Nung alayin yung history, iti sa 133, kung ano niya ako Diyos, Ah, kitahin nyo, nagkasa tayo, nagsaya tayo, iti panagmaymay sa, panagtutunos, di kita na may ako Diyos. Maiyarig ng to. They are like kadejay ng precious anointing oil. Nga ibukbuk na iti ulo ni Aaron. Agaruyot, hingga na iti imin nga, hingga na iti laylayan, iti bali. You will never understand Psalm 133. Until you study Exodus 30, at the JT ingredient, ingredient kamsat, they toy holy anointing oil. One of it is Mara. Mirth. No alaem de yi Mara. Pus pusum de jay nga katas na. What you get is the mirth. They toy mirth kamsat. Malagit yo. Idinapandagitim wise men. Ijay Bethlehem, nakita da, iti kayan anak nga ni Jesus, the King of Kings. They gave him three precious gifts. Gold, mirth, and frankincense. Day je gold para ti Ari. Je frankincense para ka day chay na nga to, kang nga tuan apagi ng mga ibay. Yet, day je mirth. Isu iti mang represent. Day je pan nakaiban sa mo. Dahil yung manupot na matay. Kuna na ni Apo Diyos kay ni Moses. Moses, mga alakat isa nga. Kadaitan na tayo. This is a test of obedience. Moses stayed in the wilderness for 40 years. And Moses, sak by the guy, had been schooled in the universities of Egypt. Learning all the sciences. Amo ni Moses. Irasun no ape nga napait dahil nga danon because of the presence dahil nga mara. Hindi ko na 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 po Diyos. Moses, mang sip akka. Iti sa nga dahil nga kayo. Kit ikabil mo dahil nga. It is an act of faith. It is an act of obedience. What God says, you will have to pay. Han nga di na magunang ibaga niya ni Moses kinapod. Sa apong napait na ganun. Ika man ang tinapait asa nga. In the formula of human being ni Moses, napait plus napait equals napapait. But Moses was tested. Inalo na isa nga. Through it, hindi nga ganun. Sana ibaga, uminom kayo. Hindi uminom na. Anya nagbalin na. It became very, very sweet. In history, ang kapsat na iti salamis na, ito Psalm 78, the victories upon victories, na intend ni Apo Diyos kadakwada, no umay di gajay na kabusor na nagagawin na. There was a time, kung ano iti salamis na, na pa ni Moses, ijay turod kaduana ni Aaron ke ni Ho. Ije baba, digiti maingal nga soldado ti Israel ng impamulwan no sweat. While they were going on, dije nga sarukod nga intend ni Apo Diyos ke ni Moses. When it is lifted up, when the stuff is lifted up, Israel wins when the hand 
of Moses become weary and the stuff goes down. Israel started to lose. Amoy yung kapsa kinaramid ni Aaron ken ni Hor na ngalada iti may sangadakkel abate. Pinagtugaw da ni Moses. And both of them, right and left, in ngatuda, da da ima ni Moses. Until the final victory in Israel. Inikan na ako na ng kapsat. Dahil isa lista, hindi iti ama tayo. Iti taraong na saan na pulos ang naramdaman na. It was the manna. The food of the angels. Idin nga kayat da nga mga manan ko na na iti karne. God allows nga digiji pugo isudat is na pan katapsat. Kadang iti tense it is rain. Dahil yung kinarawit na. I don't want to use that word. But it was the real case. Gaputi kinarawit na. Nagsakit na. Kahit nagadu itinatay kadapatan. Sa pinalubusan ni Apo Diyos, gapu kakapsat ka dahil yung kapanag danda na budong na. They're complaining. Nga simrek dagiti karasa en he did tens da and many died and Moses was ordered by God to make a brazen servant kabil mo and everyone who looks at the brazen servant was delivered and died. Isung ako na nagabsat it is almista it is verses forty and forty one. How often they provoked him in the wilderness and grieved him in the desert. Yes, again and again they tempted God and limited his power. And limited his power. Finally, unana di salmis na. I could just imagine. Psalm 78, inurnong kagamsat di di salmis na. Dagiti anak ti Israel, maybe the chosen leaders. Ta saan amin kat napan siguro? Kasi lalo constituency meeting kumanya. No kuma iti agdama, constituency meeting kuma iti mountain provinces ni Pastor Max Kadaling. Isuna kakamsat, iti mangi palagit kadagiti kakamsat tayo iti mountain provinces mission. So the Dikiti Israelites, lessons of the past. No, kung may din not is the foundation ni Pastor Mario Palaya. So kung may iti tumakder, he will recite. Istorya yun na. Akasti pa ng istorya kakamsat. Dahil di inaramid ni Apo Diyos in the Psalm 78. No, kung may din not is the foundation ni Pastor Ismael Cabazon, ni Presidente tayo. Kas jay ko mamit kakamsat, iti aramidin na. Anyang nagsaya at kakamsat, lessons from the past. Sana ko na di salmista, iti verse 7 and 8, that they may set their hope in God. Kaya't dahil nga salmis na kapsat, nga isubli. Dahil ito yung anak iti Diyos ti Israel. Dahil yung namnamada, dahil yung talagda, kinihiyoba yawe laan. Dahil yung iti lessons from the past. Kuna na dyan salmis na, laglangipin nyo, dahil yung naramid ni Apo Diyos na ang paay kadaay. Sa anyo nga liklipatan. Kas lalagyan, inbaga na ni Apo Diyos kay ni Joshua, make it is a bid. Ako na dyan yun. Bids, ubunang, tapno nung makita mo na dyan, maipalagi. Nung dadumay, it is very, very timely, nga ang dadigitin bang banag, nga mangipalagi, 
pada tayo. When we see that thing or those things, it reminds us of how good it is. Lessons from the past. Anya, digitibing this yung kakabsat. Kalpasan nga namuan tayo, inistoryan na yung salbista, yung Psalm 78, digitay nga inaranit ni Apo Diyos, iti history, iti Israel. Anya, digiti blessings nga maited kada tayo when we remember the lessons of the past. Umuna, history will make us praise God. It is Psalm 105 verses 1, 2, 3. Oh, give thanks unto the Lord. Call upon His name. Make known His deed among the people. Sing to Him. Sing songs to him. Talk of his wondrous works. Glory in his holy name. Let the hearts of those rejoice to seek the Lord. History will make us praise God. No danger kakapsat iti napasamak iti Israel. Adamat ka di iti pasak ti panagya. That it will always and again and again make you to praise God. Mika dua kakapsat. History will make Israel repent. It is Psalm 106 verses 1, 3, and 6. Nay surat kitbasaran tayo. Oh, give thanks to the Lord for His God. His mercies endureth forever. Remember me, O Lord, with the favor you have toward your people. O visit me with your salvation. We have sinned with our fathers. We have committed iniquity. We have done wickedly. In tun kakamsat, akas iti Israel. Malagip da day chay datat lag binar arami ni Abu. Kahit nakaaramid tayo, akas dinaramid ni Israel, nagsalungasing da iti pagayitan ni Apo Diyos. When we remember the goodness of God, the jay nga pinaasi na His mercy endureth forever, the jay will lead us iti panagpapawin. Apo, I'm very sorry. I'm very sorry. Nga itikin naman na kaya't mukas to'y itinarami ko. I am very sorry. May katlo kakapsat nga arami din ti history. History made Israel remember that God is good. Psalm 135 Verses 1, 19, 20, and 20. Praise the Lord. Praise the name of the Lord. Praise Him, O servants of Israel. Bless the Lord, O house of Israel. Bless the Lord, O house of Abel. Bless the Lord, O house of Levi. You who fear the Lord, bless Him. Bless the Lord out of Zion, who dwells in Jerusalem. In tun no malagip tayo akas iti Israel. Malagip da iti inaramid ni Apo Diyos. They will praise God. I have a morning meditation every morning. Actually, dati yung itilibro iti Jeremiah. Hantay yung nakaslala din ito ay let us study this word, the Mountain Provinces Mission. And I'm very happy I'm following my brother Mike Zabala. And I always say, thank you for the lesson to my brother Mike. What we do is, I choose one chapter a day. It's very slow. Why? Because what I do is, I read it in a very slow way. Nukuma taraon, I chew it very, very slow. And then out of that, made and write 
my meditation. Luwada kayong kakabsat, iti Facebook and you are following. You must have noticed. Every meditation, every meditation, every day, I close my meditation for God is God all the time. Ano niya itinaadal tayo? Nga po Diyos, isu iti ayat. Pinili natin Israel, pinili na ka. Nga po Diyos, isu iti ayat. Pinalubusan natin Israel, galubusan na kami. Nga ramidim iti kayat mo because you have the power of choice. Ngem no kamali. I'll put it in an open and close quotation. No wrong. Dejay nga decision nga. Iti pagbalinam kaslat Israel. It will go down, 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 down. Walking through the strange land. It's a lot. Yung matatun ni Apu Diyos. Kunanan ni Apu Diyos. Siyak. Iti Diyos nga manghiyaun ken ka, mangisalakin ken ka ay rais. Siyak iti Diyos nga nangaa si unay. His mercy is forever and ever. It reaches unto the heavens. Pakawanan ka, awatan ka, dalusan ka. Ketnukas iti Israel kakamsa, malagip tayo din jay nagsayaat nga inaramid ni Apo Diyos on our individual lives. Maybe as a family, but better yet, as an individual child of God. May di lesson tayo. Umulang itid na. Dayawon to ni Apo Diyos. Dayawon to ni Apo Diyos. Because history will lead to praise God. Ikadwa. No makita tayo na di ki na yung bag ni Apo Diyos. Di ki na magayat ni Apo Diyos. Kaya't makita tayo na di ki narami tayo ng maso. History, the past, will lead us to return. And thirdly, no makita tayo na di ki narami ni Apo Diyos, iti naglabas. God, is gone. Digito'y kagamsat, digito'y kunata yung ad-adal iti na palabas lessons of the past. Ano niya iti kunana ni Ellen White in the book Education 173? We behold behind and above and through all the play and counterplay of human interests and power and passions The agencies of the all-merciful one silently, patiently working out the counsels of his own way. At the Jenny Apitos, God is in control. Tapay, God is God all the time. Ni Apitos, kaya na nada itinabitkat panakirelasyon mo, panakirelasyon ko. Let us remember the past. At dati kiti leksyon, nga itin na. Akasti ko na kamsat, I will request you, I'm requesting you, after our study, get your Bible. Meditate and study Psalm 78. Ijay, iti nangikabilang iti salmista. Dagiti inararamid ni ang Diyos na isuti ang kantang tanah lessons of the past. Bindisyonan na ka ni ako Diyos. Bindisyonan na tayo ni ako Diyos. Pagkararap ni ako sa akin. Managayat ng Diyos, amaming nagkakas sa kanya. Kas iti inaramid mo itiilin ng Israel. Pangaasim ama arami din met uma kadakan. Dagiti na pili nga bendisyon isukuma ititen mo kadakan. Akas ti panangiten mo kadakan. Wala iti. Dagiti panangidaldalan mo panang propotet na. Iten mo met kadakan. 
Ngayon saan ni akayat tama? Nga maulit-ulit nga aramid din ti inaramid din ito'y napilili. Dahil pa nagsalungasing na iti pakaita. Iti dawat ni ama tulungan na kami. Patpatan ka di iti imami. Tapno dahil pa nakipagnamikin ka na talagad ni Diyos. Ngayon nga daman din ito'y nga maibusor iti pagaytan, makipagpapaasi kami ang mga pakawalan na kami. Kas iti inadal ni. Dayawin da ka, kaputi kinaimbag mo. We'd like to praise you because you are God. Then every time, you are God. Agyaman kami ang mga. Agyaman kami. Iti na gana po, Mesos, dinawat mo dito. Amen. Sumarunong alawas, lesson number 11. Ibagat ka na kayo, Kapsan. Nagpintas. I'll give you again the preview. Kalpasan. Nga inaandal tayo di lessons of the past. Next week, itiadalin tayo longing for God inside. At dito ko nga dahil siya, Kapsan, nga naunag nga tarigagay nga dani ako Diyos kada tayo kas na iti ka na yun may ibang baga iti pa nagrekap iti programa tayo God is God ayat na ka na ako Diyos at ayat na thank you very much for watching and thank you very much for sharing ni ako Diyos ibang garabi tayo ibang garabi tayo